പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആദ്യമായി എന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് സെയ്തലവി നാട്ടിലെ കോട്ടക്കൽ പറപ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഒന്ന് ലൈവിൽ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഓക്കെ കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് കുറച്ച് എൽ സി എച്ച് എഫിൻ്റെ സംഭവങ്ങളിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ചോദിക്കുക എന്നോട് പിന്നെ നീ അത് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടതല്ലേ നീ സത്യത്തിൽ തടി കുറഞ്ഞക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് നേരിട്ടൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ലൈവിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന ഒരു മിറാക്കൽ ഡയറ്ററി സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതിലൊരാളായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഭാരം നൂറ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രക്തസമ്മർദ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വയറ് വയറ് കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടും അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് മെഡിസിൻ കഴിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ അത് നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാറ് ഞാൻ എൽ സി എച്ച് എഫിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിലൂടെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മൻസൂർ അലി പെരുമ്പിലാവ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് വെക്കേഷനുള്ള സമയമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ ഞാൻ ചോറ് എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചോറ് വേണ്ടടോ നീ ഒരു പ്ലേറ്റ് ബീഫ് കൊണ്ടുവരാന്ന് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ല സാറെ നിങ്ങ നിങ്ങൾ തടി കൂട്ടാനുള്ള പരിപാടിയാണോ കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടാനുള്ള പരിപാടിയാണോ ചോറ് യുവായി കണ്ട് ബീഫ് മാത്രം കഴിക്കുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് പഴയ കൺസെപ്റ്റാടോ ആ ട്രെൻഡൊക്കെ മാറി ഇപ്പം നീ അറിഞ്ഞില്ലേ എൽ സി എച്ച് എഫിനെ കുറിച്ച് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് സാർ എൽ സി എച്ച് എഫ് അപ്പം അദ്ദേഹം അതിനെക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് തന്നു അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം ഞാൻ ഒരുപാട് ഓടി ചാടി രണ്ട് മാസം ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ചെയ്തു സാർ എനിക്ക് ഒരു ഗ്രാം പോലും കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഞാൻ എനിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി എത്തിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയാ സന്നാര എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസും അബീബ് സാറിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു ഞാൻ അന്ന് മുതൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഏകദേശം രണ്ട് മാസമായി ഞാൻ ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് മാസത്തിനകം എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എൺപത് കിലോ എൺപത് കിലോഗ്രാമായി ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് കിലോഗ്രാം ഞാൻ കുറഞ്ഞു നൂറ് കിലോഗ്രാം അടുത്തുള്ള ഒരാൾ പത്ത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കിലോഗ്രാം ഞാൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇല്ലാതായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രഷർ ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസം അതായത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ചെക്ക് ഇതുവരെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലെവൽ നോർമലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഇതിലുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ ഒരുപാടാണ് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല എൻ്റെ പാൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പതിലായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മുപ്പത്തിനാലിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്ക് ഒരു പാൻറ്റ് വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പഴയ ഓർമ്മയിൽ ഒരു നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് മുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്കത്
യാത്ര പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ വണ്ടിൻ്റെ ടയർ പഞ്ചറായി പഞ്ചറായ സമയത്ത് എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ടയർ മാറ്റിയിട്ടതറിയോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മുമ്പ് രണ്ട് കൈയും കുത്തിയിട്ട് വേണം എണീക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ഫീൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഈ എൽ സി ടി വിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സുകൾ പറഞ്ഞു സെയ്തേ നീ അത് ചെയ്യരുതട്ടാ നീ അത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടട്ടാ ഏ നിനക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും കാരണം നീ ഫാറ്റാണ് കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അത് നിനക്ക് വെയിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാവാറ് ഒരിക്കലും അത് കുറയില്ല എന്നാണ് കുറെ ആളുകൾ എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി കാരണം എനിക്ക് ഒരു മാസം ആയപ്പോയേക്കും അവരെന്നെ അവരുടെ ഒരു നിർബന്ധം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എൻ്റെ ബ്ലഡ് കൊടുത്തു ബ്ലഡ് കൊടുത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് എൽ സി എഫ് ലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള റിപ്പോർട്ടും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ അലഹമില്ല വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ട്രൈഗ്ലേസേഡ് ഒക്കെ നൂറ്റി സംതിങ് ഉള്ള ട്രൈഗ്ലേസേഡ് ഒക്കെ അൻപത്തി മൂന്നിലേക്കും നൂറ്റി പത്ത് വരെ എൻ്റെ ബോർഡറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷുഗർ എഴുപത്തി എട്ടിലേക്കുമായി മാറിക്കൊണ്ടി മാറി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്നുള്ള ഒരു മിറാക്കിൾ എന്താ പറയാ ഒരു ഡയറ്ററി സിസ്റ്റം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെപ്പോലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് പ്രചോദനമാകും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ നാനൂറും മുന്നൂറൊക്കെ ഷുഗറുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സുകൾ കാരണം അവരൊക്കെ ഇൻസുലിന് കുത്തിവെക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഈ ഒരു ഇൻസുലിനും ഒരു മെഡിസിനും ഇല്ലാതെ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തരംഗമാണ് എന്താ പറയുക എൽ സി എച്ച് എഫ് എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രചാരകരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഫീലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ഓവർ വെയ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വയറോ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു മാറ്റമുണ്ടാകും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരുന്നല്ല എൽ സി എച്ച് എഫിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു മരുന്നില്ല എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൽ അത്ഭുതം നമ്മുടെ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ മരുന്ന് അത് നല്ലൊരു ഇതല്ലേ കാരണം ഏതൊരു കമ്പനിയും നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് തടി കുറയും അതാണ് പറയാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മരുന്ന് കഴിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് തടി കുറയും അങ്ങനെ അവർ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു പ്രചാരം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മരുന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാക്സിമം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം ഞാൻ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അദ്ദേഹം കാണാൻ പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫെയിലറായി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നന്നായി എക്സസൈസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായി ബോഡിയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞത് മോനെ എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷുഗറിൽ നിന്ന് മരുന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായി ആ മരുന്നാണ് എന്നെ രോഗിയാക്കിയതെന്ന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും
പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താ വെച്ചാല് ശ്രീത നീ എത്ര പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറയുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും എത്ര ഇത് വരുന്നില്ലല്ലോ നീ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് കഴിച്ചു എന്നെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അതറിയണം എന്താണ് കഴിച്ചതെന്ന് സാധാരണ ഞാൻ കഴിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചത് പക്ഷെ എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നോർമലാക്കിയ രീതിയിലായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് എങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി എല്ലാ ദിവസവും ബട്ടർ കോഫി കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല ഞാൻ പല ദിവസങ്ങളിലും ബട്ടർ കോഫി ഒഴിവാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ബട്ടർ കോഫി കഴിച്ചിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പിന്നെ ഇതായിരുന്നു ആപ്പിൾ സിഡർ വിനഗർ വിനിഗർ അത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആപ്പിൾ വിനിഗറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് മദറിൻ്റെ തന്നെ ഒറിജിനൽ വാങ്ങിയേനെ അത് ലുലു എന്ന് പോയിട്ട് വാങ്ങിയത് പല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അത് ഈ സംഭവമില്ല ഈ എന്താ പറയാ ഓർഗാനിക് ആപ്പിൾ സിഡ് വിനിഗർ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് മദർ എന്നുള്ള സംഭവം ഞാൻ അത് പോയി വാങ്ങി അത് ചെറുന ഈ ചെറുനാരങ്ങ നീരും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ കുടിച്ചു അതങ്ങനെ കുടിക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ബട്ടർ കോഫി പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് പിന്നെ ഈ ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണം ചില സമയങ്ങളിൽ ബീഫ് ചില സമയങ്ങളിൽ മത്സ്യം അതോടൊപ്പം ഒന്ന് വെണ്ട ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു തോരൻ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതും കൂടി കഴിക്കും ഒരു വൈകിട്ടും ഞാൻ ബട്ടർ കോഫി കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ ടീ ആണ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ രാത്രി പല ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ കഴിച്ചത് കുടിച്ചതും ഈ ഔക്കാട് ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു ഔക്കാട് ഞാൻ കുറെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ രാത്രി ആയിട്ട് പിന്നെ ഔക്കാടും ബദാമും അങ്ങനെ ഞാൻ കൂടി പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ബദാം എടുക്കും അവക്കാടും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ എന്നോട് ഉപ്പ് കുറവാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ എന്നോട് ഉപ്പ് കുറവാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉപ്പ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപ്പുള്ള ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളം ഇടക്കിടെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആപ്പിൾ വിനിഗർ കുടിക്കുന്ന സമയത്തും പിന്നെ ഉപ്പിട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കും ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടുതലല്ലേ എന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് അലഹമില്ല അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഉപ്പതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രഷർ കുറയാണ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഓക്കെ അത് മറ്റുള്ളൊരാൾക്ക് അനുഭവം ഉള്ള എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ആ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യാം എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ആരും അത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് ഇത് സത്യമാണ് എൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള മുമ്പുള്ള റിപ്പോർട്ടും ഇപ്പോഴുള്ള റിപ്പോർട്ടും എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ അബീബ് സാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ വീഡിയോസും ഓഡിയോസും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ച് നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു എൽ സി എച്ച് എഫ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്